C'est parti! Salut gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine. Écoutez, euh, ce soir, on parle du euh, nouveau programme qui va sortir le mois prochain, qui a hâte. J'ai vraiment super hâte. Écoutez, euh, je ne sais pas si euh, parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas au courant de qu ce que je parle exactement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais, euh, bon, premièrement, vous partager mon écran sur ma petite présentation. Juste ici, ce ne sera pas bien long. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter euh, la petite vidéo d'une minute de Nine Week Control Freak. Donc, si tu es euh, peut-être nouvellement coach ou même si tu n'as pas vu passer, ben, euh, je pense que ça va être pertinent. Donc, je vous partage mon écran, mais ça va re, euh, repartager avec YouTube. Donc, je vous laisse écouter cette petite minute-là pour vous mettre dans le bain. Puis après ça, on commence officiellement notre appel. Hi! What's up, you guys? So... I have been working on something, something a little different. Something to help you take control. Introducing Nine Week Control Freak. Full, balanced, rigorous, and real. Intense and fully immersive. Nine Week Control Freak destroys the gimmicks because it takes more than a workout to get results. It takes you taking control of what you can, your fitness, your nutrition, and your rest. I'm giving you the tools, but it's up to you to use them to become a control freak. Three phases in nine weeks, like nothing you've ever done before. Commitment is real, but the results are unmatched. Time to take control. This is Nine Week Control Free. Alors, je répète ma question. Qui a hâte? Je suis super énervée pour vrai. J'ai excessivement hâte de pouvoir faire le programme. Puis, écoutez, euh, ben, je vais vous donner plein de détails ce soir. Je vais essayer de vous partager mon PowerPoint pour vrai cette fois-ci. Je vais vous partager plein de détails sur le programme. Euh, par contre, je vais aussi avoir, euh, on a la chance d'avoir euh, euh, Mylène et Liane qui, ont, qui sont actuellement dans le groupe test. Euh, donc, ça dit mon écran est sur pause. Ça veut dire que vous ne voyez pas mon écran? Est-ce que vous voyez de quoi ou vous ne voyez pas de quoi? On voit ton écran. OK, parfait. Pourquoi ça dit que mon écran est sur pause? On voit juste la fin de la vidéo. Oui. Là, voyez-vous mon PowerPoint? Oui. Ouais. Ça dit oui. C'est ton PowerPoint, ça? Super, merci, merci. merci. Donc, ce que je disais, c'est que euh, ben, ce soir, on va avoir l'occasion d'avoir Yann et Mylène qui vont venir nous partager un petit peu leur, leur parcours dans le groupe test. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes nouvellement coach et que vous atteignez le Success Club 6 euh, trois fois, donc trois mois dans votre premier bloc de six mois, donc que vous faites trois mois à Success Club 6, vous avez euh, maintenant, en tant que nouveau coach, l'opportunité de participer à un groupe test, donc en tant que Success Starter, ce qui veut dire que euh, ben, Mylène et Liane, grâce à leur succès dès leur départ en tant que coach, ont, euh, ont atteint ces objectifs-là et ont eu... Euh, l'occasion, l'opportunité, mais certainement pas la chance euh, de faire partie du groupe test. Donc, en ce moment, les filles, si je ne me trompe pas, sont à la semaine 7. 
ou huit, je ne me rappelle plus, sept ans. Euh, et euh, ben, je leur ai demandé de venir vous partager un petit peu leur coup de cœur de, du groupe test, ce qu'ils ont préféré du groupe test, premièrement, de faire partie d'un d'un test group peut-être pour inspirer aussi les nouveaux coachs sur l'appel à, à, à pousser la machine. Pourquoi pas se donner ce bel objectif-là? Je pense que ça vaut, euh, ça vaut la peine. Euh, mais je leur ai aussi évidemment demandé de venir nous partager euh, leurs résultats, ce qu'elles ont accompli, de quoi elles sont fières par rapport au programme et qu'est-ce qu'elles ont apprécié du programme. Donc, je vais laisser Liane et Mylène là, vous partager un petit peu euh, ça par rapport à elles. Par la suite, je vais enchaîner rapidement avec les détails du programme que vous avez peut-être déjà entendu, mais je vous invite à sortir un crayon, euh, prendre des notes pour savoir où est-ce que vous allez vous en aller. Et je vais terminer l'appel en vous donnant un plan de match pour vraiment gagner utiliser le lancement de ce programme-là pour propulser, oui, votre fitness, mais votre business. Je ne sais pas si vous le savez puis je ne sais pas si vous y avez songé, mais ce programme-là risque d'être un des plus gros lancements de Beachbody de, la, de cette année facile, puis j'irais peut-être même dire de l'année passée aussi. Ça va être un énorme lancement. Évidemment, un lancement, ça ne se fait pas en, en claquant des doigts, genre « Ah, c'est un gros lancement, fait que j'ai du succès parce que je suis coach. » Ça prend des efforts, ça prend du travail en arrière de tout ça. Et ce que je veux ce soir, c'est vraiment vous aider. Oui, vous donner des infos pour le programme, pour que vous sachiez c'est quoi, mais vous aider aussi au niveau là, du marketing en arrière de ça pour vraiment propulser votre business aussi, pas euh, juste votre, votre fitness avec ce programme-là. Donc, je vais changer ma diapo avant de laisser la parole à Liane. Je n'ai pas vu Liane si tu es sur l'appel. Je ne t'ai pas vu. J'ai vu Mylène. Est-ce que tu es là? Je regarde. Oui, je suis là. là. Super. Donc, je vous présente les résultats de Liane. Donc, euh, je voulais vous les montrer d'abord et avant tout. Liane me disait qu'elle n'avait pas de résultats physiques et j'étais comme, c'est ce que tu me fucking niaises. C'est exactement les mots que j'ai utilisés parce que clairement, on voit des résultats, on ne se les cache pas. pas. Donc, euh, Liane, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours par rapport au, au Nine Weight Control Free? By the way, euh, félicitations. Premièrement, d'être dans le groupe test, puis deuxièmement, pour tes résultats, c'est de la bombe. Merci. Euh, est-ce que vous m'entendez bien, oui? Yes, on t'entend bien. OK. Euh, dans le fond, on m'a demandé ce que j'ai le plus aimé de faire partie vraiment du test group. Puis moi, personnellement, ça a été l'expérience totale. Pour vrai, vous savez juste pas à quel point c'est quelque chose... Moi, je m'attendais pas à ça. Pas du tout. Je sais pas pour Mylène, mais moi, je m'attendais pas à ça. On, a des... on avait des contacts avec Autumn. Elle like nos posts, elle like nos photos. Euh, euh, on pose des questions, ils nous répondent vraiment. Donc, pour vrai, celle qui pourrait euh, faire un test group, ça vaut vraiment la peine. C'est complètement fou. C'est une autre game totale. Après, euh, ce que j'ai le plus aimé de Nine Week, je pense pour vrai que c'est mon... À date, je pense que c'est mon programme que j'aime le plus. Je capote à quel point c'est différent. Euh, des mouvements que j'avais jamais vus, que j'avais jamais fait, la façon de les faire, j'ai Moi qui ai gelé ou c'est elle? <rire> elle est disparue. Ah oh, non, elle est partie! Ben, je pense qu'elle va revenir. Milan, tu veux-tu enchaîner? Elle va nous montrer. Ah, oh, okay. tu! Hey, tu as disparu, Liane! Désolée. <rire> On ne s'entendait plus. Tu étais rendue à nous dire à quel point les mouvements étaient, euh, étaient différents, étaient oui. euh, des choses que tu n'avais pas, euh, pas fait vraiment dans d'autres programmes. Absolument, c'est ça. C'est complètement différent. C'était des nouvelles choses. Euh, moi, ça m'a vraiment... Mon endurance, ma force, elle a complètement changé. Au-delà des résultats physiques que vous avez vus dans les photos, mais vraiment, là, euh, je, fais des, je fais des choses physiques que j'aurais jamais pensé faire là, cette semaine. Fait que vraiment. Euh, Puis les résultats, ben, c'est ça. Dans le fond, là, moi, c'est surtout au, au niveau du mindset, au niveau de la force. Puis évidemment, on l'a vu un peu sur mon ventre, là, euh, c'est pas mal là que ça a changé quelque chose physiquement. Hey, félicitations! Est-ce que tu peux nous dire au niveau de ton alimentation, comment ça s'est passé puis quelle option tu as choisi? Ah oui, euh, dans le fond, moi, je faisais UPF parce que je le faisais déjà. 
Et d'ailleurs, euh, petite note que je voulais mentionner, euh, au niveau des résultats, j'aurais peut-être eu des meilleurs résultats. Je me suis rendu compte avec euh, des discussions avec Andréanne et Mylène qu'il y avait des choses que je m'étais trompée dans mon UPF. Donc, euh, il y avait des aliments que je ne mettais pas dans les bons contenants. Fait que juste ça, ça peut faire une méga différence. D'ailleurs, mes, cha mes changements ont été plus beaux dans les deux dernières semaines, dans les deux, trois dernières semaines qu'au début. Donc, est-ce que ça l'a joué? Euh, probablement. <rire> Mais félicitations quand même. Pour vrai, j'ai vu pendant tes, tes, tes sept semaines jusqu'à présent euh, que tu as travaillé à améliorer ton alimentation depuis le début euh, jusqu'à maintenant. Puis je vois encore que tu travailles sur ton alimentation. Je pense que c'est un élément aussi à prendre en considération quand on accompagne des clients. Euh, c'est le même principe. Tu sais, je veux dire, nos clientes ne connaissent pas nécessairement le plan d'alimentation dès le départ. Elles vont peut-être faire des erreurs ici et là, mais c'est la preuve que euh, ben, quand on vise, je pense, l'amélioration constante, euh, ben, ça peut vraiment aller nous euh, donner des résultats, puis de plus en plus de résultats et de plus en plus de résultats. Fait que good job pour vrai, je suis super fière de toi. Félicitations! Et euh, je, vais, euh, je vais laisser Mylène enchaîner, puis après ça, je vais vous présenter la, la transformation de Mylène. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de venir vous parler de ce, cette opportunité-là parce que pour vrai, euh, ça a changé, je vais vous dire que ça a changé ma vie. Pour vrai, c'est vraiment ça qui est arrivé. Euh, je m'étais dit au début de ce programme-là, moi je vais en ligne. Moi, je, je prends cette occasion que j'ai là, ce privilège, parce que c'est un privilège que j'ai eu. Je prends ce privilège-là, puis je l'amène, je l'évoque mon fitness. C'est ce que j'ai fait. En ce moment, je trouve ça peut-être dur niveau alimentation parce que moi, je fais le petit de portion fixe aussi. Je le fais sa coche, complètement sa coche. C'est pour ça que j'ai des résultats. Euh, ça fait. Euh, j'ai cheaté à ma fête le 12 octobre, mais tu sais, je mange sur la coche. Tout est, tout est calculé. Euh, je ne pourrais pas mieux manger que ça. C'est pour ça que je pense que j'ai perdu 18 livres et 25,5 pouces. Ça, ça date euh, de la semaine 6. Fait que c'est malade, c'est complètement fou. Fait que quand je te dis que ça change ma vie, bien, ça change ma vie parce que je me sens mieux. Mais ça change ma vie aussi parce que, comme Liane l'a dit, ça nous amène tellement ailleurs au niveau entraînement. J'étais la fille là, qui haïssait les mountain climbers. Je n'en ai parlé. Je n'ai parlé récemment avec Andréane. On fait des mountain climbers avec des élastiques dans les pieds, puis je tripe ma vie. Si, c'est malade. <rire> puis aussi, euh, tu sais, moi, j'étais la fille qui s'entraînait et qui disait crime, que j'aurais pu donner plus. Ah, je suis pas l'autre. Mais là, c'est genre, je suis forte, man. Je suis tellement forte. À chaque fois que je fais un enchaînement, je me dis, t'es forte, tu viens de réussir ça, c'est malade. Puis là, tu te filmes, puis là, tu regardes, hey, j'ai réussi à faire ça. C'est ce qui amène ce programme-là. Ça amène tellement du dépassement de soi. C'est complètement fou. Puis ce que j'ai aimé du groupe test, ben, c'est comme Liane a dit, moi non plus, je ne m'attendais pas à une proximité comme ça avec Automne. Euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de devoirs, by the way, ça non plus. <rire> c'est vraiment un petit côté, là. Euh, je pense que moi et Liane, on est dans le même game là-dessus. On a du retard. Mais bon, je pense qu'on ne va pas couler quand même notre examen de Nightweek contre Free parce qu'on a des résultats de fou. Fait que c'est ça pour moi. Puis ce que ça m'a amené aussi, c'est moi, j'étais une fille qui sautait toujours le stretching. Je ne le faisais pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. J'haïssais ça. Puis là, ce que Autumn nous amène à faire, c'est euh, 10 minutes chaque soir d'entraînement. Et je me surprends à triper sur mes 10 minutes d'entraînement, de, de stretching le soir. Je me surprends à avoir hâte à ce moment-là, genre de ma journée, pour m'étirer et sentir à quel point ça fait du bien. Parce que oui, c'est un programme court, mais ça travaille en titi. Il n'y a pas d'entraînement de, de, qui dure plus que 30 minutes, mais ça travaille. Et ton stretching le soir, là, fait du bien en C'est ça pour moi. Est-ce que Rianne, tu voulais que je monte tout de suite la... Ben, ben, la... Oui. On va voir si... Euh, en fait, de oui, Milan. Félicitations. Merci beaucoup. Fait que, dans le fond, la control track, je pense que c'est comme ça. Hein? On ne sait jamais ça du nom. Euh, on a deux élastiques, une plus forte, plus forte qui est plus euh, résistante, puis une qui est plus facile que je n'ai pas pris tantôt. Puis, euh, c'est ça, vous m'entendez bien, si je suis ici. Oui, on t'entend. Mais la, la particularité, c'est vraiment que ça se change facilement. C'est au début des entraînements, c'est un 10 minutes intense à faire. Avec plusieurs répétitions, tu es tout le temps amené à le switcher. Fait que, t es, t es, des fois, tu le fais ton mouvement super bas, des fois, tu le fais au milieu, puis des fois, tu le fais en haut. Puis, 
Euh, c'est facile à traîner partout. Tu sais, des fois, on a comme peur de m'installer, on a comme peur que ce soit compliqué. Mais moi, j'étais allée à l'hôtel, mon chum, il nous a déjà fait ça 10 secondes. Il l'a réinstallé à l'hôtel 10 secondes, c'était réglé. Fait que c'est vraiment... Euh, J'adore cet outil-là de travail. Puis tantôt, je voyais dans euh, le preview qu'André a présenté, euh, on voit des mouvements que l'automne fait, puis je pense qu'on les a tout faits. Fait qu'on est vraiment rendu à la fin. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Merci d'avoir partagé pour la Control Track. Je pense que de le voir visuellement comme ça, ça nous, ça nous aide un petit peu à, à visualiser. Est-ce que vous diriez que ça prend quand même beaucoup d'espace au, autour? Non. De Moi, je ne trouve pas que ça prend beaucoup d'espace parce que ma salle d'entraînement n'est pas, pas tant grande. Puis, il euh, y en a des filles, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils plient. Ils plient comme les, euh, les bouts. Tu sais, mettons, tu mets les poignées là. Mais tu sais, il y a des filles qui vont comme prendre plus dans leurs mains parce qu'ils ont moins d'espace. Tu sais, moi, j'ai une chambre standard ici, puis euh, je manque pas de place. Et l'espace que vous avez besoin, c'est euh, en face de la porte ou des fois, on, on va comme un petit peu sur les côtés de la porte? Des fois, sur les côtés, un peu, là, on fait des, euh, des, comme des sliders, je pense, là, des sauts de chaque côté, mais euh, tu n'as pas besoin d'un 90 degrés, maintenant, de chaque côté. Là. OK, merci. 180, mais oui. Moi, je rajouterais quelque chose par rapport à ça, parce que moi, je l'ai vécu un petit peu au début, j'avais de la misère. Dans le fond, chez moi, il n'y a pas de porte. <rire> okay, j'ai trois portes. Fait que j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je l'installe sur ma porte de la salle de bain qui est en face d'une cage d'escalier. Fait qu'on va se le dire, je ne peux pas aller dans la cage d'escalier pour m'entraîner. Euh, comme Mylène l'a mentionné, j'ai plié les, euh, les élastiques, j'avais pas le choix. Ce que j'ai eu le plus de difficultés, c'était vraiment par rapport à quand on fait des mouvements sur les côtés parce que j'ai une, une porte qui me bloquait. Mais il y a vraiment moyen de s'arranger. Moi, je me mettais en ongle, j'adaptais en fait, je changeais un petit peu ma track. De... J'allais voir le côté, puis ça se faisait quand même bien. Là. Il y a moyen de. de... Ah. Et aussi, je vais rajouter, je pense qu'Andréane l'a euh, mentionné sur la brigade, je ne suis pas certaine, mais ils ont, ils ont trouvé une façon de l'installer. Donc, si vous n'avez vraiment aucune porte de disponible, il y, a un, il y a une façon de le faire sur le mur. Moi, j'envisage de le faire, là, vu que je vais refaire. En fait, tant qu'à être là-dedans, tu sais, je, vais, je, vais, je pense que je vais enchaîner là-dessus. Dans le sens où, comme Yann dit, on peut euh, installer euh, la, la control track directement sur un mur. Évidemment, si vous envisagez cette option-là pour vous éclairer un petit peu, puis peut-être même si vous voulez l'expliquer à vos clients qui auraient euh, peut-être envisagé cette option-là, évidemment, vous allez avoir besoin d'un BIM. Je ne sais pas comment dire ça autrement que comme ça. Euh, genre, vous ne pouvez pas juste faire un trou dans le mur, dans le gyps. Là. Vous devez avoir euh, comme un, une poutre de bois solide pour ne pas gâcher tout votre mur et vous allez avoir besoin de faire un trou dans le haut et un dans le bas. Ça, c'est vraiment pour que, euh, par exemple, ben, admettons que je prends une affaire de même, c'est vraiment, tu sais, on va devoir l'accrocher dans le bas, dans le haut pour être capable de faire la, la coulis un petit peu comme, euh, comme Mylène vous montrait tantôt. Euh, les, les bidules, là, pour le faire, euh, pour le fixer, hey, c'est un vocabulaire excessivement euh, level up ce soir. Mais les, les, les trucs pour pouvoir euh, le, le, faire des trous dans les murs puis que ce soit là, ça ne vient pas dans la trousse, évidemment, mais c'est des choses que vous pouvez facilement là, acheter euh, en quincaillerie. En fait, c'est comme une espèce de grosse vis avec un trou au bout, là, avec une espèce de loupe au bout euh, et un, un, une loupe en métal qu'on met dans le bout. <rire> hey, on vous met des images. Si ça, si je pense que ça va être plus clair avec des images. J'ai aucune idée comment ça s'appelle. Mais bref, ça va vous prendre deux morceaux pour en haut, deux morceaux pour en bas. Euh, puis vos clientes aussi, évidemment. Si jamais il y a pour cette option-là. Inquiétez-vous pas, là, dans le programme, il y aura aussi des petites vidéos là, pour vous expliquer justement ces, ces façons de faire là, si vous avez une porte, si vous n'avez pas de porte et tout ça. Fait que euh, voilà. Donc, je vais vous repartager mon écran. Désolée pour mon vocabulaire assez limité de la soirée. C'est ça qui est ça. Euh, donc, les résultats de Liane. Je vous montre à l'instant même les résultats de Mylène. By the way, bravo les filles. C'est juste la bombe. Toutes les deux, vous avez vraiment des super beaux résultats. La brigade a de quoi être fière. Euh, je suis fière de vous. Donc, J'enchaîne. Ah, je ne me rappelais pas d'avoir mis cela. Voici d'autres résultats du groupe test. Euh, ce sont des, euh, des photos que j'ai prises dans le Coach Online Office. Donc, dans le Coach Online Office, vous pouvez demander à votre coach si vous ne savez pas comment trouver, mais vous avez euh, toujours du matériel pour chacun des programmes. Donc, je les ai pris là. Mon petit conseil, si tu veux partager des transformations de ce type-là sur tes médias sociaux, je t'invite à trouver le moyen. Tu feras bien comme tu voudras 
de retirer le Nine Way Control Freak de ta photo avant de publier sur tes médias sociaux. Je t'en reparle un petit peu plus tard. Ta coach va sûrement t'en parler souvent. On appelle ça le marketing de curiosité. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens tapent Nine Week Control Freak sur Google et aillent se le procurer sans ton soutien. Donc, c'est sûr que si tu laisses cette étiquette-là à cet endroit-là quand tu partages des transformations, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, euh, donc, super inspirant ici aussi. Euh, des, je ne sais pas si Mylène puis Yann, il y a des gens que vous, que vous reconnaissez dans ça, mais c'est des gens qui étaient avec vous dans le groupe test, grosso modo. Donc, voilà. Pour ce qui est du programme en tant que tel, donc voici les détails que vous devez savoir. La durée du programme, ça le dit, hein, c'est un neuf semaines. Euh, il y a cinq séances d'entraînement par semaine. By the way, Mylène et Liane, s'il y a des choses que je ne dis pas et que vous dites que ça serait pertinent, coupez-moi, ça me fait plaisir. Euh, parce que moi, j'ai pris ces informations-là vraiment dans le FAQ que vous avez tous accès. Donc, quand vous, vous allez dans, dans le FAQ, vous avez toutes ces informations-là aussi. Euh, la durée de, de chaque séance d'entraînement est entre 18 et 30 minutes maximum. Vous avez l'audio en anglais, espagnol et français euh, comme les derniers programmes, finalement. Sous-titre, même chose. Au niveau du matériel qu'on va recevoir dans nos trousses, ça va être en anglais, mais le matériel sur la plateforme des Jouelian de Merde, vous allez avoir le tout en français. Euh, et au niveau de l'équipement, ben, vous avez besoin du système de résistance, donc la control track, d'un ballon d'exercice, de vos poids et haltères et d'un stick. Donc, je sais que euh, Liane a fait le programme sans step, donc encore là, il y a moyen d'adapter euh, en fonction. Euh, Liane disait, écoute, moi, j'ai vraiment travaillé beaucoup comme ça. Mylène, de l'autre côté, disait, écoute, moi, je ne l'aurais pas fait sans. Il me semble que ça n'aurait pas marché, mais tu sais, comme quoi, il y a possibilité vraiment de s'adapter et de, de travailler fort dans un cas comme dans l'autre. Les dates clés, et là, c'est ici que je vous invite à prendre des notes. Les dates clés, les dates que vous devez garder en tête pour le lancement du programme. Le 7 décembre, c'est le lancement réservé au coach. Donc, dans ton portefeuille, dans ton compte en banque, sur ta carte Visa, sur ta carte Mastercard, my God, tu dois avoir prévu dans ton budget en tant que coach de te procurer le programme de Nine Week Control Freak. Donc, ça sera à partir du 7 décembre que tu pourras te le procurer, euh, tout simplement. C'est la même chose pour tes clients. Donc, tantôt, je vais vous parler un petit peu plus du plan marketing que, euh, que je vais partager avec vous, que je vais utiliser avec vous. Euh, ce que vous devez savoir, c'est que les gens n'auront pas le choix d'avoir le matériel. Donc, la control track, le ballon, le step, tout ça, les gens n'auront pas le choix d'avoir le matériel entre les mains pour pouvoir commencer leur programme d'entraînement, pour pouvoir faire leur séance d'entraînement. En jasant avec les filles, les filles m'ont dit, tu sais, dès les premiers entraînements, on a besoin du matériel. Puis même elles, pendant le groupe test, elles n'avaient pas reçu, Mylène et Liane, leur euh, matériel et elles ont dû attendre une semaine avant de commencer le groupe test, même si elles étaient déjà dedans parce qu'elles avaient besoin de ce matériel-là. C'est le même principe pour nos clients. Par contre, dans notre situation, puis dans votre situation en tant que coach aussi, euh, bien, il faut considérer qu'on est encore dans une phase de COVID, euh, qu'on est euh, dans une situation où est-ce que c'est le mois de décembre, donc euh, tout ce qui est shipping risque d'être un peu plus long. Ce sera un énorme lancement aussi, donc est-ce qu'on devra dealer avec peut-être certains éléments manquants dans les... Euh, dans, dans les trucs de Beach Bud, est-ce qu'on va devoir s'adapter? Peut-être. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de recommander autant à vous qu'à vos clients de passer leurs commandes le plus rapidement possible pour recevoir leurs choses le plus rapidement possible. Euh, donc, évidemment, les gens qui vont commander le 7 décembre vont recevoir leurs choses plus rapidement que ceux qui vont attendre le 21 décembre pour commander leurs choses. Donc, on ne se le cachera pas, les gens qui vont s'inscrire le 7 décembre n'auront pas le choix de s'inscrire comme coach ou coach pour le rabais parce que ce sera uniquement disponible pour les gens qui sont euh, soit actuellement coach ou qui font leur inscription pour devenir coach à ce moment-là. Est-ce que jusque-là, je suis claire ou c'est pas clair? J'en sais le temps de me le dire si c'est pas clair. Ça semble clair? 
Good, merveilleux. Donc, ça, c'est euh, des dates à prendre en considération. Comme vous le savez probablement, euh, on ouvre aussi un groupe animé par la brigade, autant pour vous, les coachs, que pour chacun de vos clients qui vont se procurer le Mind Week Control Freak. Là, vous regarderez avec vos coachs, je ne sais pas qui va utiliser le groupe de la brigade, mais sachez qu'il sera là. Moi, mes clients vont être tous dans ce groupe-là. Euh, après ça, c'est à vous de gérer vos affaires, c'est à vous de décider. Est-ce que vous faites partie de la gang de la brigade pour l'animation du groupe? Est-ce que vous gérez des affaires de votre côté? Comment vous gérez, ça vous appartient? Ici, je vous partage vraiment la structure du groupe de la brigade. Donc, si jamais toi, tu ne l'utilises pas et que tu en utilises un autre, bien là, ce, toi, ce sera à toi ou à ta coach de gérer la structure. Voici la structure de la brigade. Le groupe va être, en fait, il est actuellement créé, mais il va ouvrir officiellement à partir du 7 décembre. Donc, dès que ta cliente va avoir acheté son accès, tu vas pouvoir l'ajouter au groupe de la brigade. Je ne t'invite pas à ajouter ta, ta cliente dans deux groupes séparés. Là. Je t'invite vraiment à choisir ce que tu vas faire. Ça va être beaucoup plus facile pour ta cliente. Et donc, à partir du 7 décembre, le groupe va commencer à être animé. Donc, on va vraiment animer le groupe en fonction du Ultimate Portion Fix, tout simplement parce que même si euh, le To Be Mindset est un excellent programme, puis on va le dire quand même dans le groupe que tu peux utiliser le To Be Mindset sans aucun problème, tu vas avoir de super beaux résultats, on a choisi d'utiliser le programme d'Ultimate Portion Fix parce que c'est le programme d'automne. Donc, on s'est dit que ça fit aussi avec, euh, avec le programme de Nine Week Control Free. Donc, à partir du 7 décembre, on va animer le groupe et vraiment guider nos clients pour apprendre au niveau de l'alimentation, utiliser les contenants, Écoutez les vidéos du Ultimate Portion Fix si ça n'a jamais été fait ou les réécouter pour se remettre dans le bain. Et tout ça dans l'optique de pouvoir commencer officiellement le Mind Week Control Free le 4 janvier. OK? Donc, on s'entend entre le 7 et le 4 janvier. Il y a quand même un bon délai. On espère que tout le monde aura reçu leurs choses. Si jamais on voit que la majorité des gens n'ont pas reçu leurs choses, on fera un, peut-être un. On retardera la date de départ ou whatever, on s'organisera, on va s'ajuster, on est bon là-dedans, on va s'ajuster. Mais c'est ça le plan de match en ce moment pour, pour le groupe euh, animé par la brigade. Et pendant, euh, dans le fond, entre le 7 décembre et le 4 janvier, on va proposer le 21 des fixes, 21 des fixes extrêmes. Les gens vont venir quand même partager leurs entraînements. Les gens qui font autre chose en attendant, ben, vont être quand même les bienvenus de venir partager leur entraînement, mais on va quand même guider les gens à ne serait-ce que s'entraîner pour attendre juste le 4 janvier, commencer à s'entraîner avec ce qu'ils ont déjà entre les mains, euh, puis commencer justement à être plus conscient au niveau de leur alimentation. Ce que tu dois savoir, c'est que le 21 décembre seulement, toutes les personnes qui veulent acheter l'accès pourront le faire, même s'ils ne veulent pas devenir coach arabais. Par contre, tes clientes qui achètent uniquement le 21 décembre, il faut que ce soit clair pour elles qu'il n'y a pas de deuxième vague pour le Nine Week Control Freak avec la brigade. On starte un groupe, on commence tous en même temps et si jamais tu n'as pas reçu ton matériel parce que tu as commandé plus tard, ben, tu vas pouvoir embarquer dans la vibe quand tu recevras tes choses tout simplement. Et dernière date importante, euh, si jamais vous vous le faites demander, le programme va être disponible pour tout le monde à partir du 24 mai. Mais encore là, si vous faites demander, euh, ben, tout le monde qui a Beach Body de même. Hein? Je ne sais pas si je t'ai clair. Euh, si vous faites demander ben, quand est-ce qu'il va sortir, puis que la personne vous dit ah, ben, écoute, moi, je vais juste le commencer au mois de mai, rappelez-leur qu'ils vont avoir besoin du matériel, puis que la control track, elle doit s'adapter. J'ai aucune idée si ça se trouve au Canadian Tire, au Walmart ou sur Amazon, je ne sais pas, mais euh, le fait d'avoir le bon outil entre les mains pour faire le programme, c'est vraiment euh, ce qui va faciliter la vie de tout le monde. Sachez aussi qu'on nous a mentionné que les outils, la control track, le step, le ballon, seront des outils réutilisés dans de futurs programmes de Beachbot. Donc oui, on leur demande un investissement peut-être un petit peu plus grand en ce moment pour se procurer le matériel. Par contre, ils vont euh, pouvoir les réutiliser dans d'autres programmes futurs avec Beachbody. Ça a été annoncé officiellement. Fait que c'est comme un... Je me procure tout ça, puis ben, euh, je vais quand même pouvoir les réutiliser après mon, mon, mon neuf semaines. Donc, ça ressemble à ça pour les informations. Ce que je veux vous rappeler, c'est que euh, vous avez encore les appels d'information tout au long du mois de novembre qui vont être des appels d'information normales. On ne parlera pas 
d'ici le, le début du mois de décembre, on ne parlera pas de Nine Week Control Tree. Parce que en ce moment, c'est le mois de novembre. Même si vous êtes aussi ex excité que moi <rire> à l'idée de, de, de faire la promotion de Nine Week Control Freak, à, à l'idée de faire le programme, d'en parler parce que ça vous allume bien gros, bien, vous avez quand même, en ce moment, au mois de novembre, des super belles promotions pour des gens qui n'ont pas envie d'attendre au 4 janvier pour commencer leur démarche santé et qui veulent commencer maintenant. Donc, les appels d'information vont être globales jusqu'à la fin du mois de novembre. Euh, donc, on vous invite vraiment à les utiliser. Pourquoi? Parce que vous avez tout plein de promotions en ce moment entre les mains pour vos clients. C'est super avantageux. Vous avez probablement, si vous êtes ici, des objectifs d'entreprise aussi, donc d'atteindre le succès club, pourquoi pas pour faire partie d'un groupe test, par exemple. Euh, donc, n'oubliez pas vos objectifs, mais par contre, plus vite vous allez atteindre votre success club de novembre, plus vite vous allez être en mesure de parler du programme qui sort le mois prochain puis de mousser votre lancement. Donc, c'est sûr que mon conseil, c'est vraiment « let's go gang », donnez un boost maintenant, atteignez vos objectifs maintenant, travaillez peut-être un petit peu plus fort que vous travaillez à l'habitude maintenant pour propulser vos résultats et par la suite, vous allez avoir la porte grande ouverte pour vraiment euh, parler de « nine way control free ». Donc, pour ce qui est des appels d'information aussi, euh, vous allez avoir, dès le 1er décembre, euh, pour tout le mois de décembre, les appels d'information vont être euh, axé, euh, axé, axé sur le Nine Week Control Trick. Okay? Donc, vous allez vraiment, à partir du 1er décembre, les appels vont expliquer le programme et les trousses qui vont être présentées à ce moment-là vont être les trousses de Nine Week Control Trick que je vous montre justement après. Euh, sachez que pour le mois de décembre, et là, notez-le bien, je ne sais pas si la personne qui est démutée en ce moment pourrait se muter, c'est très gentil. Euh, en décembre, il y aura des appels d'information tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis et tous les jeudis. Donc, on va rajouter... Si vous avez bien suivi la patente, on va rajouter des appels d'information le lundi. Pourquoi? Parce que c'est un lancement de programme, parce que c'est un programme de fou, parce que c'est un programme de feu et qu'on veut vous aider à promouvoir ce programme-là. Après ça, les outils sont là, c'est à vous de les utiliser. Euh, je veux dire, on en a vu des super beaux résultats avec les appels euh, d'information clients. Donc, euh, facilitez-vous la vie, gang, utilisez-les, économisez votre temps, mettez votre temps de façon efficace dans vos conversations. Euh, donc, voilà. Ceci étant dit, on n'a pas mis de côté pour les vieilles coachs, c'est le genre de choses qui vous euh, dit probablement quelque chose. Pour les nouvelles, je vous explique. On n'a pas mis de côté pour autant la préinscription. Donc, c'est quoi la préinscription? C'est vraiment un document que j'ai créé qui nous permet de ramasser les commandes en préinscription des gens qui veulent nous joindre. OK? Donc, je vais cliquer sur le lien pour te montrer rapidement, à quoi ça a l'air, mais ça te facilite la vie. Encore là, c'est un outil que vous avez sur un plateau d'argent. Utilisez-la. Utilisez-la. Arrêtez de vous casser la tête à tout noter dans un petit cahier, à être tout mêlé. Ça, c'est super efficace. Ça vous permet d'envoyer de, un tout petit lien à votre cliente qui dit « Hey, j'embarque, écoute, ça m'intéresse, c'est quoi les trousses, c'est quoi les prix, je veux, je veux m'inscrire, je ne veux pas rater ma chance. » Tu lui envoies le petit lien, elle a toute l'information là-dedans et à la fin ici, ça lui demande son email, son nom, c'est qui le nom de sa coach et est-ce que tu as en ce moment Beach Body on Domaine ou pas. Selon son choix ici, elle est redirigée sur les trousses qui sont faites pour elle. Donc, elle va choisir la trousse, elle va choisir les saveurs de ses produits, elle va tout choisir. Et toi, ce qui va te rester à faire par la suite, c'est d'aller voir les réponses de la préinscription puis regarder quest ce qu'elle veut, tout simplement. Donc, c'est super efficace, c'est super rapide. Moi, comment je vais utiliser ça? Je vais envoyer la, la, la préinscription aux gens une fois qu'ils vont avoir écouté l'appel d'information. Donc, je veux qu'ils viennent prendre l'information sur l'appel d'information. Je veux qu'ils viennent prendre la vibe. Je veux qu'ils viennent euh, s'imprégner, s'inspirer des histoires à succès qu'on va présenter sur, euh, sur le, 
le, le, les appels d'information. Et une fois qu'ils me disent, ah, écoute, ça m'intéresse, c'est trop ça, ça m'intéresse, je vais leur envoyer le petit lien de préinscription, ils vont remplir ça et toutes mes informations vont être là. Donc, quand le lancement va se faire officiellement le 7, je vais prendre les informations là-dedans et je vais envoyer mes share cards tout simplement, facilement, sans stress et en ayant toutes les informations, en ne me sentant pas perdue. Donc, évidemment, là, tout ça, les liens, euh, le lien vers les réponses de la préinscription, je vais vous mettre ça sur la brigade aussi. Vous allez tout avoir ça. Donc, pas de stress à ce niveau-là. Ensuite de ça, est-ce que j'ai cliqué pour changer? Ah, voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit peu. Le groupe est créé pour la brigade. Euh, donc, ce sera le groupe, comme je vous disais, là, euh, de Nine Week Control Freak animé par la brigade. Donc, si tu utilises ce groupe-là, je t'invite évidemment à le joindre. Euh, donc, euh, on a mentionné là, dans l'entête que du 7 décembre au 4 janvier, on va avoir un focus nutrition, puis on va travailler avec le 21 Day Fix, le 21 Day Fix extrême. Puis, à, le jour numéro 1 de Nine Week Control Freak va se passer le 4 janvier. Donc, encore là, je vais vous remettre sur la brigade le lien pour joindre le groupe si vous voulez l'utiliser. Voici maintenant les trousses. Euh, je vous présente euh, la trousse qui va vous surprendre. C'est une trousse qu'on a choisi euh, les leaders de la brigade, euh, les coachs diamants en fait de la brigade et moi, on a choisi de euh, créer ce pack-là. Ce n'est pas un pack que vous allez trouver dans votre share card, ce n'est pas un pack qui existe, c'est un pack qu'on a bâti en se disant, c'est un programme intense, c'est un programme qui euh, va euh, nous, nous, nous rendre un petit peu courbaturés et tout ça. Je vois Émilie qui prend une photo, ça ne me dérange pas, je te fais un beau sourire mais tu peux, euh, tu peux te dire que je vais toutes mettre les, les informations dans le groupe, donc que tu vas toutes les avoir si jamais. Euh, mais donc, cette trousse-là, ça va vraiment être une trousse qu'on a ajouté des choses. Donc, si jamais tu as une cliente qui veut cette trousse-là, euh, tu vas devoir concocter un petit peu sa trousse-là quand tu vas créer son chef de card. J'ai écrit approximatif 545 parce qu'on le sait, euh, quand le programme de Nine Week Control Freak va sortir officiellement, euh, quand on va ajouter des choses au share card. Donc, ajouter la détox, le collagène, les autres produits qui sont là qui peuvent optimiser la démarche de la personne qui va faire le programme, mais ça se peut qu'il y ait des rabais supplémentaires qui s'ajoutent. Donc là, j'y étais comme grosso modo, ça devrait tourner autour de ça, euh, mais on n'a pas un prix fixe tant hein, aussi longtemps que les trousses ne sont pas sorties, mais ça donne quand même une bonne idée. Euh, ça pourrait être un petit peu moins cher là, étant donné des rabais qui pourraient s'additionner à tout ça. Mais bref, ça, c'est la trousse super, super complète qui inclut tout ce qui est mentionné dans la barre. Ensuite de ça, les trousses qui sont vraiment construites par Beachbod, euh, on a la trousse de luxe et la trousse de base. Donc, celles-là, vous allez les retrouver telles quelles là, sur, la pla sur la plateforme une fois qu'ils vont être disponibles pour l'achat. C'est d'ailleurs euh, des trousses que vous allez pouvoir proposer aussi à vos clients. Donc, vous avez la trousse de luxe qui inclut le Beachbody on demand pour un an, le Shakeo 30 portions, plus les produits performance, euh, donc le Recover et le Energize pour, euh, pour un mois. Et vous allez avoir la Control Track, le ballon, euh, le, le, le calendrier qu'on met au mur pour noter nos trucs. Vous avez encore une fois dans nos trousses les deux plans alimentaires. Donc, une cliente qui n'a pas les plans alimentaires, ça vaut vraiment la peine parce que justement, on va les utiliser euh, pour le programme. Sinon, la différence avec la trousse de base, c'est que dans la trousse de base, les gens doivent choisir est-ce que je prends chez Écologie ou le combo performance. Donc, c'est là la différence. Donc, pour la trousse de luxe, on parle de 306 plus les taxes et le shipping. Pour euh, la trousse de base, on parle de 235 euh, plus les taxes et le shipping. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Et ça, ce sont les prix euh, incluant le rabais qu'il va y avoir sur les trousses. Donc, c'est vraiment en décembre, c'est vraiment ce prix-là que les gens vont débourser pour pouvoir accéder. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un, by the way, qui en ce moment n'a pas Beachbody on demand. OK? C'est vraiment pour un nouveau client ou pour une personne qui a besoin de renouveler son Beachbody on demand. C'est ces trousses-là qu'on va proposer, c'est ceux-là qui vont être dans la préinscription, c'est ceux-là aussi qui vont être euh, dans euh, les appels d'information du mois de décembre. Ensuite de ça, euh, pour les clients qui actuellement sont membres de Beachbody on Demand, on a aussi concocté la trousse Level Up, donc c'est le même principe. 
elle tourne autour de 510 dollars, mais c'est vraiment pour les gens qui ont déjà Beachbody on Demand. Donc, la seule différence avec tantôt, c'est ça. C'est euh, l'autre de tantôt, c'était pour un nouveau client qui n'a pas Beachbody. Celle-là, même affaire, même inclusion, mais c'est pour quelqu'un qui a déjà Beachbody on Demand. Donc, euh, on ne lui fera pas payer une deuxième fois. Encore ici, c'est pour les membres qui sont actuellement... Euh, membre Beachbody on Demand. Donc, probablement pour vous, ces trousses-là gagnent dans le sens où vous avez Beachbody on Demand. Donc, ce sont des trousses pour vous, des trousses qui vont permettre d'avoir encore là, la trousse de luxe ou la trousse de base. Donc, de luxe qui inclut Shakeology et les deux produits Performance, la trousse de base qui inclut soit Shakeology, soit les, le, le combo Performance. Dans les deux cas, tu reçois aussi le matériel. On parle de 271 versus 205 euh, et ce sont vraiment des trousses pour les gens qui ont Beachbody on demand. C'est super important. Si jamais tu as une client qui dit Moi, moi, là, j'en veux vraiment, vraiment pas de, de, de produits, ça ne m'intéresse pas, mais que c'est une personne qui a déjà Beachbody on demand, c'est possible d'utiliser euh, cette trousse-là qui est la trousse accessoire. Donc, ce n'est pas un challenge pack, ce n'est pas quelque chose qui va te donner des points success club, mais ça reste un outil euh, que tu peux proposer à tes clients. Donc, dans ce euh, package-là, tu as l'accès VIP, la euh, Control Track, le ballon. On parle de 219,95 pour un client régulier et on parle de 89,96 pour un coach. Faites attention, cette option-là, si la personne n'est pas coach arabe en ce moment, elle va pouvoir juste se le procurer à partir du 21. OK? Donc, faites attention à ce petit détail-là. C'est un détail, mais ça change la patente parce qu'on veut que les gens aient leurs choses le plus rapidement possible. Dans votre cas, vous êtes coach, donc vous pourriez l'acheter à partir de, euh, du 7 décembre sans problème. Mais par contre, n'oubliez pas que si vous voulez vous qualifier, je sais que je dis énormément de choses, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous, a, vous irez clarifier avec votre coach. C'est super important, mais n'oubliez pas que euh, quand vous prenez un challenge pack, donc les options là, que je vous ai présentées ici, bien, vous avez votre 90 HD pour faire votre success club. Donc, n'oubliez pas que, euh, anyway, vous allez le vouloir dans votre mois. Donc, pour être qualifié au Success Club, vous avez besoin d'un soit chez Co, soit produit performance en 90 HD, en renouvellement automatique. Chose que vous n'avez pas ici. Par contre, si vous prenez ça et votre Checo à côté, ça va sûrement vous revenir pas mal plus cher que si vous prenez une trousse. Donc, voyez ça. Si vous êtes plus nouvellement coach, allez voir votre coach. Demandez-lui conseil. Dites-lui, écoute, c'est ça ma situation. Ce serait quoi, selon toi, le best pour moi? Parce qu'on s'entend, ça ne nous tente pas de payer dans le vide pour une même affaire. Fait informez-vous bien. Même chose pour vos clients actuels. Informez-vous bien. Si vous avez une nouvelle personne qui n'a pas Beachbody on the man, Okay? et qui ne veut pas de produit, il faudrait lui vendre un Beach Body on Demand à 120 plus le pack accessoire à 120 on est rendu plus cher que la trousse avec les produits. Donc, ce n'est pas avantageux. C'est le genre de calcul que vous pouvez faire pour la personne, lui montrer, bien écoute, si tu ne les veux pas les produits, moi, ça ne me dérange pas, mais ça va te coûter plus cher que si tu les prends. Fait que, tu sais, ils sont gratuits dans ta trousse. À la limite, on peut leur dire ça comme ça. Ceci étant dit, si tu n'as pas le step de Beachbody, ta cliente n'a pas de step de Beachbody, tu n'as pas de step, puis tu veux juste l'ajouter à ton challenge pack, sache que tu vas avoir le shipping gratuit sur le step si tu l'ajoutes et que tu as pris un challenge pack. Tu vas avoir le shipping gratuit sur le step et tu vas avoir en plus un 15 de rabais sur le step. C'est une petite promotion là, ajoutée qui est super intéressante, qui fait en sorte que euh, les gens vont pouvoir aussi se procurer le step parce que, comme je vous ai dit, il n'est pas dans les trousses, mais dans la préinscription, on va quand même le proposer pour les gens qui n'en ont pas à la maison. Donc, euh, pour un coach, là, le step va revenir à environ une cinquantaine de dollars euh, si tu prends un challenge pack. Donc, euh, tu peux euh, te noter ça. Ensuite de ça, ceci, je ne passerai pas à travers tout ça, là, je vous dis tout de suite, là, je, je vais vous laisser aller coucher bientôt. Euh, ceci est le plan marketing que je vous présente à partir de... 23 décembre, c'est la semaine prochaine, ça, je pense. Oui. Euh, vous avez en noir des suggestions de publications à faire sur vos médias sociaux. Vous avez en bleu des actions à poser en tant que coach pour avoir des résultats dans votre business avec le lancement de Nine Week Control Free. 
Par exemple, faites tel post pour vos clientes. Euh, allez inviter des gens à partir de vos stories. Allez jaser avec des gens à partir de vos publications que vous avez faites. Ce genre d'action-là, le behind the scene de coach, je vous guide là-dedans avec ce qui est en bleu. J'ai mis en vert ici, on ne sait plus trop si c'est vert ou bleu cette couleur, mais en turquoise, là, ici, là, en, en, en petit vert, j'ai mis... Euh, Assiste à la Power Hour parce que euh, il va y avoir différentes Power Hour pendant le mois de décembre. Pourquoi? Pour t'aider à mousser ton momentum, pour t'aider à passer à l'action, pour t'entourer de d'autres coachs qui ont envie d'avoir des résultats avec ce, 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 voyons, ce, ce, ce lancement de programme. Donc, euh, venez travailler avec nous. Une Power Hour, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est on se connecte en Zoom et il y a quelqu'un qui va te montrer exactement qu'est-ce qu'elle fait sur son téléphone pour jaser avec du monde, comment elle le fait, comment elle agrandit son réseau, etc. Donc, elle te le montre et toi, tu passes à l'action par la suite. Donc, ça t'aide vraiment à poser des actions, à poser des questions aussi, si jamais tu en as, tu ne sais pas trop comment t'ennuyer. Donc, on les a mis dans le calendrier. Je t'invite vraiment à assister à ces appels-là. Ensuite de ça, en rose, on a indiqué les appels d'information client. Donc, c'est à ces endroits-là que vous allez pouvoir inviter vos prospects, prendre l'information, dire « Hey, écoute, j'ai un appel d'information justement ce soir ou demain soir à 20h. Est-ce que tu es disponible pour venir prendre l'information? » Je pense vraiment que ça va t'éclairer. Tu vas voir les trousses, tu vas voir le programme, tu vas vraiment comprendre toute notre formule. Puis après ça, on pourra en rediscuter pour savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. Donc, c'est sans engagement. Est-ce que tu es disponible? Tout simplement. C'est le genre de choses que vous allez pouvoir proposer. Les gens vont venir sur l'appel. Il va y avoir quelqu'un qui va présenter tout ça. Et bam! Après ça, ça va être super simple de voir avec la personne. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'elle a des questions? Est-ce que le coaching l'intéresse aussi? Bref, tout ça. Donc, je vais mettre ça, évidemment, sur la brigade aussi. Je vous invite à regarder le calendrier. Je vous invite à le suivre, à passer à l'action, à poser des questions à votre coach aussi si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Ensuite de ça, c'est ma dernière diapositive, by the way. Euh, je vous ai fait un petit wrap-up des éléments que je veux que vous preniez en considération qui sont, à mon avis, super, 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 super important. La première est probablement la plus importante à l'heure où est-ce qu'on se parle en ce moment. Faire ton succès club 6 du mois de novembre, dès maintenant. Parce que, gang, si vous vous mettez à parler de Manway Control Freak sur vos médias sociaux, maintenant, ça va être difficile d'atteindre vos objectifs du mois de novembre s'ils si, 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 si ne sont pas atteints encore. Donc, je vous invite vraiment à utiliser les promotions qui sont en cours. Toutes nos challenge packs sont en promotion en ce moment. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de se chercher une solution pour s'entraîner. Il y a des gens qui allaient au gym et qui ne peuvent plus y aller encore une fois. Il y a des gens qui, qui sont prêts à passer à l'action et qui ne pas vrai que dans leur tête qu'ils ont envie d'attendre au mois prochain ou le, ou le mois suivant. Donc, passez à l'action, vous, en tant que coach. Soyez l'inspiration que les gens ont besoin. Soyez là pour aller leur jaser et tout ça. Et euh, une fois que votre succès club du mois sera atteint, mais là, je vous invite à passer à l'action pour promouvoir un angle de control freak. Ensuite de ça, faire des posts dans ton groupe de clientes actuelles, donc pour les coachs qui ont un groupe en ce moment avec des clientes, faites des publications. Donc, Créez une curiosité auprès de vos clientes. Partagez-leur à quel point vous avez hâte de faire ce programme-là directement dans votre groupe, pas juste sur vos médias sociaux, mais dans le groupe aussi. Euh, donc, soyez là pour leur donner des petits sneak peeks, allez partager la vidéo de, du, du, qui présente le programme, allez leur partager le fait que vous l'avez essayé, allez... Bref, vous pouvez leur partager plein de contenu, peut-être que même que vous avez vu quelque chose passer sur le Instagram d'automne. Euh, puis que ça, vous trouvez ça nice, ben, leur repartager, par exemple. Et dans ces publications-là, à partir de maintenant, je vous invite à toujours intégrer la préinscription. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, euh, je vais faire une publication, je vais dire « Oh my God, les filles, je suis super contente, tu sais, ce soir, c'est le genre de choses que je pourrais aller faire. Oh my God, les filles, je viens de terminer d'animer un appel dans notre équipe de coach, j'ai tellement hâte, on a enfin entre les mains les différentes trousses euh, que vous allez pouvoir vous procurer. » Avez-vous hâte de les connaître? 
Demain, je vous partage le lien de préinscription. Créez là la curiosité dans vos groupes clients autant que vous le faites sur vos médias sociaux. Les gens vont commenter, les gens vont laisser des gifs. Euh, et ça, ça vous donne plein de petites raisons d'aller jaser en privé aussi avec vos clients. Ça fait que c'est le fun. Et à partir de la semaine prochaine, ou du dépendamment là, de, de comment vous, vous gérez vos trucs, vous allez pouvoir même mettre le lien de préinscription directement dans vos publications pour que vos clientes aillent voir les trousses, remplissent leur préinscription et, euh, et voilà. Écrire évidemment à toutes vos clientes en privé, OK? Parce que c'est bien beau en parler dans votre groupe de clientes, d'en parler sur vos médias sociaux, tu dois prendre le temps d'aller écrire à ta cliente en privé sur Messenger « Hey, salut Annie, j'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais prendre de tes nouvelles. Comment ça se passe, ta démarche santé? » Point. Blablabla, bla, bla, j'en ai avec Annie. « OK, cool, mais écoute, je suis super contente que ça se passe bien. Est-ce que tu avais envisagé faire le programme Nine Week Control Trick avec nous le mois prochain? » Demandez-le à tout le monde. J'ai commencé personnellement à faire ça, puis même si je pense qu'on a fait 10 posts, si c'est pas plus, là, en lien avec le programme dans notre communauté jusqu'à présent. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et quand j'ai fait mes suivis en privé, j'avais plein de clients qui n'avaient rien vu passer de tout ça. Ils ne savaient même pas de quoi je parlais. Là, j'étais comme « Ah, t'étais où? » Mais elles sont intéressées, vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas assumer que parce que vous avez publié dans votre groupe ou sur vos médias sociaux, les gens... On fait ce qu'il y avait à faire, c'est à vous d'aller voir. Hey, t'as-tu vu passer cette publication-là? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as des questions? Aimerais-tu ça venir prendre l'information sur un appel d'information? Encore là, invitez vos clientes à vos appels d'information. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter toutes mes clientes pour l'appel du 1er décembre. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles viennent prendre l'information, je veux qu'elles viennent s'imprégner de la veille, je veux qu'elles voient les transformations, je veux qu'elles viennent voir c'est quoi les autres produits qu'on offre et qu'elles ne connaissent peut-être pas. Puis je veux aussi qu'il y ait une petite graine dans sa tête de sommeil. Hein? « Ah, je pourrais être coach, moi, je pourrais rentabiliser ma démarche santé en partageant ça, ce programme-là sur mes médias sociaux. » Je veux qu'elles passent dans ce processus-là pour savoir tout ce qui s'offre à elles, qui peut-être qu'elles n'est même pas au courant en ce moment, même si c'est ma cliente. Donc oui, je vais inviter toutes mes clients, à participer à un appel d'information. Ensuite de ça, je vous invite à faire des événements aussi dans votre groupe, dans le sens où, euh, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, on a fait un Zoom pour essayer euh, l'entraînement euh, qui avait disponible là, pendant la, la fin de semaine du Super Samedi. Vous pouvez le refaire, ce genre d'événement-là, en Zoom. Euh, en fait, ce n'est pas ça que j'écris dans mes « donc », n'oublie pas, ce n'était pas ça le point, en fait, mais je trouve que c'est une belle idée qui me passe par la tête. Fait que vous pouvez refaire ce genre d'événement-là parce qu'en ce moment, dans votre Beach Body and the Man, encore dans euh, l'espèce le, le, de programme d'événement, le summit et les super samedis étaient comme dans cette capsule d'entraînement-là aussi. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y a un entraînement du summit de Nine Week Control Tree qui se retrouve là. Donc, vous pouvez aller le faire si vous ne l'avez pas fait et partager ça sur vos médias sociaux, donner vos impressions, comment vous, vous trouvez ça. Vous pouvez inviter vos clientes à faire ça en Zoom avec vous à un moment fixe, etc. Mais vous pouvez aussi créer un événement. Donc, tu sais, créer un événement là, dans votre groupe euh, pour que toutes vos clientes soient invitées euh, à l'appel d'information, par exemple, et reçoivent une, une notification. Ensuite de ça, essayez la séance disponible dans votre Beachbody. Invitez vos clientes à le faire aussi. Évidemment, gardez en tête puis verbalisez-le à vos clientes. Euh, oui, c'est un essai du programme, mais non, tu ne peux pas t'attendre à ce que ce soit vraiment ça le programme parce que tu n'as pas le matériel puis que c'est une séance sans le matériel d'un programme que tu vas avoir besoin du matériel pour le faire. Fait que, ça te donne une petite idée, mais c'est quand même, ça reste que ça va être quand même très différent là, avec le, le matériel et tout ça. Ensuite de ça, ben, faites des posts, faites des stories, parlez-en, mais restez dans le marketing de curiosité. C'est quoi le marketing de curiosité rapidement? C'est de ne pas nommer le programme, ne pas nommer Beachbody, ne pas nommer Energize, ne pas nommer Chicologie, ne pas dire ces termes-là parce que tu veux que les gens te posent des questions, viennent vers toi, prennent de l'information et ne tapent pas sur Google Beachbody on demand c'est quoi? Ah, c'est ça, parfait, buy it, puis, euh, puis toi, ben, tu seras juste jamais au courant. Donc, curiosité, c'est de ne pas nommer les choses. Jaser avec tout le monde, participer au Power Hour, comme je vous l'ai dit. 
euh, partagez aux gens pourquoi vous allez faire ce programme-là, partagez des transformations. Vous pouvez demander à Liane, à Mylène de, leur, de, de, de vous partager leurs transformations pour que vous puissiez les mettre sur vos médias sociaux. Donc, c'est tous des éléments que euh, vous pouvez faire pour vraiment propulser votre business. Ceci étant dit, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais la dernière chose que je veux vous dire, on est 39 sur l'appel en ce moment. Sérieusement, bravo. J'ai vu qu'on était 42 tantôt. Euh, après une heure de jazette, je sais que d'habitude, il y a plein de gens qui quittent, mais je veux vous dire bravo d'être là. Pour moi, c'est le reflet que ça vous intéresse de propulser votre fitness de propulser votre business. Mais comme je disais au début de l'appel, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se propulser. C'est comme dans ton fitness, tu as beau acheter un programme d'entraînement, si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui se passe. Tu as beau être coach, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. J'ai envie de vous inviter en tant qu'équipe, en tant que gang, à participer à ce qui s'en vient, à vous loguer en Zoom. On est 40, 49. Hey, je vois grave. On est 50 sur le Zoom. <rire> euh, vous êtes là ce soir pour prendre l'information, mais pourquoi ne pas vous loguer pour venir travailler sur votre coaching? À tous les soirs, sur ce même Zoom-là, il y a des gens qui se connectent. Des fois, ça picasse, là, ça picasse, ça, 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 c'est pas picossé, mais ça... ça ça, ça, ça jacasse, ça jacasse des fois, puis des fois, c'est silence, puis tout le monde est super focus. Des fois, on se met des filtres, des fois, on se déguise, des fois, on boit du café, des fois, on boit du vin. Ça dépend, mais il y a du monde, là, prêt à répondre à tes questions, prêt à te botter le cul si ça ne te tente pas ce soir parce que tu as des objectifs. Il y a des gens prêts à t'aider parce qu'on est une gang. Il y a Suzy qui fait des gâteaux, Suzy qui qui peinture la chambre de sa fille. Suzy, elle fait bien d'autres affaires que de faire du beach bot. Oh, tu vu comme c'est beau! Wow! Mais tout ça pour dire, utilisez-la, l'équipe. C'est à vous de vous intégrer, gang. Puis je vous le dis, si vous décidez aujourd'hui de prendre le commitment de vous engager dans votre business, de, oui, peut-être travailler un petit peu plus fort que vous en avez l'habitude, pour le mois qui s'en vient, pour la fin de novembre, pour le mois de décembre, non seulement ça va être votre lancement de Nine Week Control Freak qui va faire boom, mais ça va être votre mois de janvier, votre mois de février, puis votre mois de mars. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je vous encourage vraiment à passer à l'action, à être là, à être présent, à être là sur les Power Hours, à être là même quand ce n'est pas annoncé officiellement, simplement pour travailler, à poser des questions à votre coach, mais aux autres coachs de l'équipe, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous, avez, que vous allez réellement avoir un sentiment d'appartenance à notre équipe. Puis ça, gang, ça change la game, OK? Il y a plein de visages ici que je ne connais pas en ce moment, pour être bien honnête avec vous. Okay? Il y en a plein que j'ai vu, mais que, que je ne connais pas. Puis il y en a plein d'autres que je peux dire que ce sont mes amis. Pourquoi? Pas parce que ce sont des vieilles personnes. J'ai vu Maud qui a levé son visage puis j'ai eu une émotion. Ce n'est pas parce que ce sont des plus vieilles coachs, c'est juste parce qu'à un certain moment donné de leur business, ces gens-là se loguaient pratiquement tous les jours sur Zoom pour travailler. Puis qu'on jasait. Mais la première fois qu'on s'est logué en Zoom ensemble, on était comme... C'est un peu gênant, on ne se connaît pas. Mais c'est correct. Par contre, si ce moment un petit peu malaisant-là n'avait pas arrivé en Zoom, on n'aurait jamais créé plus de liens que ça. Fait que j'ai envie de te dire, go, viens la prendre ta place. Pas juste sur Messenger dans une conversation qui est un peu impersonnelle. Viens en Zoom, viens jaser, reste sur mieux que s'il faut, mais viens imprégner de la personnalité des autres parce que ça va la changer ta business. Bref, j'arrête de parler. Euh, je vous aime, je vous aime, puis euh, c'est ça, c'est ça. J'espère que vous allez être là cette semaine. Moi, je m'engage à être là autant que possible en Zoom, que ce soit le jour, que ce soit le soir. Pour moi, ce lancement-là, c'est, je vous l'annonce tout de suite, ça va être le meilleur lancement de notre vie hier. Je le sais. Ça va être aussi le programme qui va changer votre fitness. Je le sais. Genre, je, je le sais. Fait que, euh, engagez-vous. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour moi, que ce soit pour Liane, que ce soit pour Mylène, avant qu'on... J'ai envie de répondre à la question de Judith tout à l'heure. 
à poser la question par rapport au, euh, aux journées de USD du programme. En fait, selon les phases, euh, les USD changent. Je peux peut-être vous le dire parce que j'ai le tableau là, mais dans la première phase, les jours de repos sont le jeudi, dimanche. Deuxième phase, le mercredi, samedi. Puis la dernière phase, c'est le mercredi et dimanche. Alors, c'est ça. Ça change selon euh, les phases. Merci! Merci, by the way, on n'en a pas parlé bien, bien, mais je pense que c'est important de rappeler justement ce que Mylène a glissé un mot tantôt. Moi, je n'en ai pas parlé du tout dans la structure du programme, mais il y a vraiment un accent sur la récupération et je pense que c'est tellement pas assez présent. Tu sais, quand vous allez faire vos publications, ça peut être quelque chose que vous parlez, euh, ça peut être un beau lien à faire, même avec le programme de méditation, si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Je pense que, tu sais, je veux dire, ce sont des outils que vous avez. Le programme, si on parle un petit peu plus de Nine Week Control Freak, c'est ça le nom du programme, mais si on parle un petit peu plus de marketing de curiosité, vous pouvez utiliser des, ter des termes comme prendre le contrôle de sa vie, contrôler ce que tu peux contrôler dans ton quotidien, reprendre le contrôle de ses habitudes saines, euh, un programme intense, un programme musculaire et cardio, un programme de 30 minutes, un programme vous comprenez, il y a plusieurs façons de parler du programme sans le nommer parce que, anyway, Ginette, là, elle ne sait pas c'est quoi Nine Week Control Freak, même si tu y dis ça, OK? Pour elle, c'est du chinois, là. Elle ne sait pas. Je dis Ginette, mais probablement que euh, Sarah non plus. Tu comprends? Sarah qui ne connaît rien à tout ça, elle ne sait pas plus que moi, que toi. En tout cas, bref, elle ne sait pas c'est quoi. L'idée étant d'utiliser de, de, des termes que les gens comprennent sans nommer, c'est un peu ça aussi le, au niveau là, du, euh, du marketing de curiosité. Euh, Catherine qui dit « J'aimerais avoir plus de détails sur le sommeil. Euh, » ben, En fait, j ai, j ai, moi personnellement, je n'ai pas plus de détails. Je ne sais pas si Mylène puis Liane, vous avez plus de détails à ce niveau-là, tout ce qui concerne le sommeil. Mais Je pense que c'est juste parce que Autumn a propose euh, de fermer les écrans, de faire ton 10 minutes de stretching après ça, d'aller coucher. Fait que je pense que c'est plus ça qu'elle que, mm -hmm. qu parle, là, parce que nous, c'est seule, le seul truc qu'elle nous a dit aussi. Parce que la différence que je comprends entre le, nos programmes actuels et les, le futur programme, c'est que le stretching est vraiment séparé de l'entraînement et à faire avant d'aller coucher. Donc, l'idée étant de fermer ton téléphone, faire ton stretching, te coucher. Qui? Oui, ici, puis le, le, le stretching est complètement différent aussi, oh. honnêtement. Euh, tu sais, on... On parlait tantôt de mouvements, mais quand je disais que c'était des nouveaux mouvements et des choses qu'on n'avait pas vues, ce n'était pas nécessairement toujours par rapport aux entraînements, mais aussi dans le stretching. Pour vrai, euh, ce n'est pas juste de faire des étirements euh, comme qu'on fait d'habitude nécessairement. Mais plier en deux sur un ballon, c'est ce que j'ai fait. Effectivement. <rire> malade. Mon ouais. chum, il dit « OK, tu es capable. » Je dis « Ça a l'air, ça prenait juste un ballon. <rire> » Je ne sais pas pour toi, Mylène, mais tu sais, moi-même, en tant que souplesse aussi, ça m'a aidé. Ah, Donc, euh, ça touche en fait tout. Tu sais, elle parle beaucoup, tu sais, elle nous parlait d'alimentation, elle nous parlait de bien dormir le soir, elle nous parlait de stretching énormément, d'entraînement. Donc, c'était vraiment comme un tout, là. Tu sais, quand elle dit prendre le contrôle, c'est tu prends le contrôle de tout, tout, tout. J'aurais envie aussi de répondre à, je pense que c'est Mélanie tantôt qui parlait. Ouais, euh, tu disais que ta porte était dans un coin. Mais moi, ce que je, ce que je te disais tantôt, c'était ça. C'est que moi, ma porte est vraiment dans un coin. C'est vraiment une porte. De, ma porte de garde-robe juste à côté. J'ai réussi à faire... Euh, je, je, je vous montrais la... Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Non. Sûrement pas. Mais euh, je le montrerai tantôt au pire sur la brigade. Tu vas voir que ça se fait même si tu as un très petit espace. Là. Génial. Puis, by the way... Je... Excuse, André. Concernant le plan alimentaire, vu que c'est automne, j'imagine qu'elle focus beaucoup sur Ultimate Portion Fix. Est-ce qu'elle donne quand même l'option pour ceux qui font déjà To Be Mindset ou est vraiment comme plus les contenants? Puis, euh... vraiment... Bien, elle, elle, elle propose les deux, en fait. Tu peux vraiment choisir. C'est sûr qu'elle, elle, elle, elle va prôner. T'sais, nous, mettons dans notre groupe, elle en parlait, là. Mais euh, elle disait que tu pouvais faire aussi vraiment le TB Mindset puis que c'était correct aussi de le faire. Là. En autant que tu suives All In. Le plan, oui. Ouais. Sinon, s'il n'y a pas de variante comme qu'on n'a pas déjà vu, c'est vraiment les plans alimentaires qu'on connaît. Okay. Oui, elle n'a pas parlé de variante, mais c'est vraiment d'y aller All In, en fait. Là. Elle, elle, ça, 
elle, ce qu'elle veut, c'est que tu fasses un, un neuf semaines et que tu sois vraiment à 100%. C'est pas Puis facile tout le temps. Mais... Euh, euh, tu sais, comme dans euh, ADD Obsession, on avait comme les genre de cheat day, là, euh, rendu à une certaine période. Euh, Est-ce qu'il y a ça d'incorporer aussi avec ce programme-là ou c'est vraiment comme all-in? Euh... Des refeed bon. day. Dans, oui, refeed day. Il n'y en, en a pas avec le nine week, sauf que, tu sais, même Autumn, elle a fêté ses 40 ans à, au travers de ce programme-là. Tu sais, Mané, il y a la, la vie et la vie aussi. Oh, oui, c'est ça. Il y a 30 ans au travers de tout ça. Tu sais, j'ai les résultats que j'ai quand même, tu sais. Fait que je pense qu'Automne, euh, je pense qu'elle veut aussi beaucoup axer là-dessus, puis elle axe beaucoup là-dessus en ce moment, parce que là, on est à la fin du programme, puis c'est Thanksgiving, je pense, en, aux États. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui trouvent ça dur, mais, tu sais, elle propose des choix mieux, mais euh, ça reste que c'est la vie, c'est la vie. Des choix ouais. mieux qui suivent quand même le plan. Là. Ouais, c'est ça. Genre... Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment d'être all in le plus possible, mais tu sais, dans le, dans le UPF, à la base, tu as déjà le droit de. de de déroger à ton plan, de remplacer tes jaunes, mais c'est juste de ne pas le faire à tous les jours et de ne pas d'y aller vraiment le mieux que toi tu peux. Hey, merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je lance l'invitation comme ça. Euh, quand on anime un groupe animé par la brigade, on aime toujours avoir des volontaires prêts à supporter justement euh, garant de l'animation un petit peu des groupes. Je sais que Mylène et Liane m'en avaient glissé un petit mot puis euh, on n'a rien confirmé. Euh, mais reste que euh, on, on prend toujours euh, les volontaires. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, premièrement, tu dois savoir que il ben, faut que tu aies des clients qui vont faire le Nine with Control Trick avec toi pour être volontaire parce qu'on ne veut pas te faire perdre ton temps. Puis, euh, ben c'est ça, habituellement, on fait comme une petite équipe de volontaires qui vont programmer les publications, qui vont être en charge. Par exemple, quand si on, on prend un exemple, le 30 Day Breakaway, ben, il y avait Jen, il y avait Emily qui ont fait des lives pendant euh, ces programmes-là. En fait, là, je ne leur en ai pas parlé, mais peut-être que Mylène et Liane vont faire des, des, des lives pour parler de leur expérience, puis parler de, 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 de choses qu'ils ont vues aussi par les lives qu'ils ont vus dans le groupe test, ça se peut aussi. Donc, bref, si jamais il y a des gens qui ont envie de participer à l'animation de tout ça, d'être là avec leurs clients dans le groupe, mais aussi d'être dans la, dans la brigade derrière l'animation, venez m'écrire euh, parce que c'est ça, on va, on va s'organiser une petite équipe là pour l'animation de tout ça. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autres questions... Il n'y en a pas d'autres. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle soirée. Je m'en vais à l'instant même tout rapatrier les liens, mettre le, le, le replay sur YouTube, vous mettre ça sur la brigade. Donc, demain matin, vous devriez avoir tous les liens de ce que je vous ai partagé ce soir euh, pour que vous puissiez aller de l'avant. Dernière parenthèse, les trousses, là, les images des trousses, ça ne va pas sur vos médias sociaux. OK? Dans ton groupe client, ça peut aller, mais ça ne va pas dans tes stories ni sur ton Facebook ou ton Instagram. Jamais! OK? Jamais! Donc, voici la dernière parenthèse. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao!